Die historische Bedeutung des kirchlichen Rechts ist viel größer, als wir uns das heute noch vorstellen können. Das Bild hat mich sehr angesprochen, weil es äh, 1501 gemalt den Dominikanerorden zeigt. Der Orden, der für die Rechtsgeschichte, ich glaube, das kann man sagen, ähm, der wichtigste Orden war. Da ist auf der linken Seite etwas, was wohl als Jesse Baum beschrieben wird, nämlich eine Genealogie des Christentums bei Jesse Anfang bis zu Maria. Und in einer Parallele sind dargestellt wichtige Figuren des Dominikanerordens. Antoninus von Florenz, Thomas von Aquin, Raimund von Peñaforte. Man könnte jetzt sagen, das sind Theologen, was haben die eigentlich für eine Bedeutung fürs Recht? Aber die haben eine große Bedeutung, weil sie sich nicht zuletzt äh, Gedanken machten, ob die äh, Entdeckung Amerikas, das, was die Spanier da machen, ob das eigentlich zu rechtfertigen ist. Europäische Mächte äh, haben sich im Zuge der europäischen Expansion natürlich enorme Gebiete über die ganze Welt erschlossen. Neben diese formellen Imperien traten auch das, was man oft informelle Imperien nennt. Den Vermeer, den habe ich deswegen ausgesucht, weil er auch stehen kann für diese Zeit der Ausbildung von informellen Imperien. Die Vereinigte Ostindische Kompanie, das war in der Zeit, in der Vermeers Bild in den 60er Jahren des 17. Jahrhunderts gemalt worden ist, die erste große multi- oder transnationale Unternehmung, die dann auch rechtsgeschichtlich sehr, sehr bedeutend geworden ist. Und er ist in Delft geboren, Vermeer, und Delft war zugleich der Geburtsort von Hugo Grotius, einem ganz großen Juristen, auf den zusammen mit der Schule von Salamanca, Dominikana, das Völkerrecht zurückgeführt wird. Das Interessante ist, dass wir schon feststellen müssen, dass auch die geltende Völkerrechtsordnung noch immer ein bisschen von diesen kolonialen Grundstrukturen geprägt ist. Wenn man sich den Sicherheitsrat sich anschaut, kann man sich fragen, warum er so zusammengesetzt ist, wie er ist. Das hat wie fast alles historische Gründe. Jeder sieht wahrscheinlich doch etwas anderes, wenn er durch ein Museum geht. Ich sehe vielleicht mehr Rechtsgeschichte in den Bildern. Das heißt, eigentlich fühle ich mich in einem Museum fast wie in unserer Bibliothek im Institut. Aber es ist schon ein bisschen schöner hier als bei uns im Institut.